good day friends welcome to just an update இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில மிக முக்கியமான ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியினுடைய பியூச்சரவே மாத்தி எழுதுற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கடைசி பத்து வருஷத்துல வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவே பாப்புலர் அடைஞ்சிருக்கு எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல டெஸ்ட் ஆப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய புரட்சி உண்டு பண்ணிச்சோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்து பதினோராம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக பிரபலமாக அடைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லையும் வச்சு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பேட்ரி தான் இவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ண எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லையுமே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட் லித்தியம் அயான் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ணாங்க பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி எடுத்துட்டீங்க அதில் வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்குது ஒன்று வந்து கேத்தோடும்பாங்க இன்னொன்று வந்து ஆனோடும்பாங்க அந்த பேட்ரியோட அந்த கேத்தோட ஆனோடுக்கு நடுவில் ஒரு டை எலக்ட்ரிக் மீடியம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு லிக்விட் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லிக்விட் ஜெல் ஒரு கெட்டியான ஒரு லிக்விட் உள்ள ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் இப்போ யூ யூஸ் பண்ணுற எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கார்கள்லேயும் வர பேட்ரியில் லிக்விட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரோலைட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் உலகத்தில் பிஎம்டபிள்யூ டொயோட்டா போன்ற பெரிய கார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாமே லிக்விடை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சாலிட் பவுடர் டைப்பில் ஒரு மெட்டீரியல் ஃபில் பண்ணி சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரி வந்து இப்போ நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் முக்கியமாக அமெரிக்காவில் மிச்சிகன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டில் டெட்ராய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் அதாவது ஃபோர்ட் கம்பெனியினோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் உள்ள ஒரு ஊர் அது டெட்ராய்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஊரில் அவர் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி இன்கார்பரேட்டட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அதாவது ஒன் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அந்த ஒன் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து ஒரு டியூவல் டைப் பேட்ரியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன டியூவல் டைப் பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிக் கார்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய லித்தியம் அயான் பேட்ரி அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட் லித்தியம் அயான் பேட்ரியும் அடிஷ்னலாக ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியுமே வந்து கப்புல் பண்ணி அதாவது ரெண்டு ஒன்று சேர்த்துன மாதிரி ஒரு பேட்ரியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஏன் லிக்விட் ஸ்டேட் பேட்ரியும் சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியும் சேர்த்துன மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட் பேட்ரி வந்து ரொம்ப இஷ்டமான பேட்ரி எவ்வளோ வாட்டி வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கனாலும் அதனோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது லிக்விட் ஸ்டேட் பேட்ரி அளவுக்கு நீங்கள் அடிக்கடி ரீசார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அடிக்கடி ரீசார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனுடைய டோட்டல் லைஃப் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிக்கிட்டு போகும் அந்த ஒரு காரணத்தினால வந்து ரெண்டு பேட்ரியுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்ரி பேக் சிஸ்டம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பேட்ரி பேக் சிஸ்டமுக்கு பேர் வந்து ஜிம்னை அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க டியூவல் பேட்ரி பேக் சிஸ்டம் அது இது வந்து டெஸ்லா மாடல் த்ரீல வந்து ஃபிட் பண்ணி இந்த பேட்ரி வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெஸ்ட் பண்ணதில் என்ன ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியை வச்சு ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியை யூஸ் பண்ணி அவங்க வண்டி ஓட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பத்துலேருந்து இருபது நிமிடங்கள் மட்டுமே தான் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் த சார்ஜை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் உலகத்திலே வச்சு மொத முறையாக அதிகமான தூரத்தை வந்து ஒரே நேரத்தில் நிற்காமல் சென்ற ஒரு கார் அப்படின்னா வந்து இந்த ஜெமனை பேட்ரி பொறுத்தப்பட்ட இந்த டெஸ்லா மாடல் கார் தான் இந்த பேட்ரி பேக்கை இன்னொரு அடிப்படையில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சராசரி மனுஷன் ஒரு கார் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க மோஸ்ட்டாக வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுற மாதிரி தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் தான் வந்து அதிகபட்சமே வந்து வண்டி ஓட்டுவாங்க அதுக்கு மேலே வண்டி ஓட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தினம் தினம் ரொம்ப கம்மி இந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும் பொழுது லிக்விட் ஸ்டேட் லித்தியம் பேட்ரியை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இந்த பேட்ரி சிஸ்டமை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க அதே நீங்கள் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஒரு ஹைதராபேடும் ஒரு ஹைதராபேட் டு டெல்லி மாதிரி ஒரு இருக்கிறதுலே ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லிக்விட் ஸ்டேட் பேட்ரியிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து சாலிட் ஸ்டேட் பேட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் பவர் சோர்ஸை ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து சார்
கார்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதா அவங்க ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வருடம் வந்து இந்த சாலிட் ஸ்டேட் பேட்டரியை வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஹை குவாலிட்டியாகவும் ஹை எஃபிஷியண்ட்டாகவும் காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணியும் ரிலையபிலிட்டி அதிகம் பண்ணியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஒரு தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த டியூவல் ஸ்டேட் ஜெமினை பேட்டரி பற்றின தகவல்களை நான் இந்த வீடியோவில் வந்து தெரிவித்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு ஒரு வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கனாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி நீங்கள் புது வியூவராக இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி அண்ட் ஆட்டோமொபைல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் அப்டேட்டாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த யூடியூப் அல்காரதம் இந்த வீடியோவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த வீடியோவை போட்டு காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மோட்டிவேஷ்னலாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் மீண்டும் அடுத்த முறை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்